ചരിത്രത്തിന്റെ നൂറ്റിയൊന്ന് വർഷങ്ങൾ ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം റോജിയം ജോൺ എം എൽ എക്കെതിരെ അനാവശ്യമായി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ കേസ് എന്നാൽ മാർച്ച് ആറാം തീയതി ആണ് കോവിഡ് മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചുള്ള എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഒരു നിയമാവലി ഇറക്കിയത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാർച്ച് ആറാം തീയതി അങ്ങനെ മാനദണ്ഡം ഇറക്കിയതിന് ശേഷം മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി കാൽഡി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ത്രിമൂർത്തികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കട്ടൽ വിതരണം നടത്തും പത്ത് നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് പേരുകളും പങ്കെടുത്തു അതിന് കേസില്ല മെയ് പതിനൊന്നാം തീയതി ഗവൺമെൻറ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മാർക്കറ്റ് ആ മെയ് പതിനൊന്നാം തീയതി ഒരു വീണ്ടും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ആ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പത്ത് ഇരുന്നൂറ് പേരെ അതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തു അതിന് യാതൊരു നിയമ നിയമപരമായ അതിനും കേസില്ല കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച പതിനഞ്ചാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ഏഴാം പാടിലെ റോഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പാടില്ല എന്ന നിയമം ആ റോഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിന് കേസില്ല അവിടെ പോലീസിന് സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു കേസില്ല എന്നാൽ ഈ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എതിരെ കേസെടുക്കുന്ന ഒരു നടപടിയാണ് അത് ഈ പഞ്ചായത്തിലെ ഈ ദുർഭരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ത്രിമൂർത്തികളാണ് അതിൻ്റെ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അവരാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ഏഴാം പാട് കൊണ്ടു ഇവർ ഈ നാട്ടിലുള്ളവരല്ല ഈ നാട്ടിൽ ജനിച്ചു കൊള്ളുന്നവരല്ല പിന്നെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ മൂന്ന് പേരും കൂടി ചേർന്നാണ് ഈ പഞ്ചായത്ത് നടത്തുന്ന മുഴുവൻ അഴിമതി അപ്പോൾ അവർ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊന്നും കേസില്ല ഞങ്ങളെന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കേസെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ പ്രതിരോധ ഇവർ ഭരണാക്ഷിയുടെ ആളുകൾ എന്ന നിലയിൽ ഇവർ ഗവൺമെൻറ് പോലീസിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങൾ ഇവർ കേസ് കൊടുക്കാം ഈ കേസ് എടുത്തിട്ടൊന്നും ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പിന്നോട്ട് പോകുന്ന വിഷയമില്ല കേസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്താ യഥാർത്ഥമായി നടന്നത് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് മേക്കാലി ക്ഷീര സംഘത്തിൽ പാലാളുന്ന കർഷക ഇരുന്നൂറ്റിയഞ്ച് കർഷകർക്ക് കിറ്റ് കൊടുത്തു നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് പാലാളുന്നവർക്ക് ഉൾപ്പെടെ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ കാലി പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ തൊഴിലാളികൾക്കും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി ഭേദമെന്നെ മുഴുവൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് മാസ്ക് വിതരണം ചെയ്തു അപ്പം അത് വലിയ കുറ്റമായി പോയി കൂടാതെ നാനൂറോളം തൊഴിലാളികൾക്ക് കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു ഭക്ഷ്യദാന കിറ്റ് അതും വലിയ കുറ്റമായി അതിനൊക്കെ കേസ് എടുക്കണമെന്ന് അവർ പറയണം അതിനുശേഷം എം എൽ എ ഈ അങ്കമാലി നിയമത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം മാസ്കാണ് വിതരണം ചെയ്തത് അതിന് എൻ്റെ ഡിവിഷനിൽ കാൽഡി ബ്ലോക്ക് ഡിവിഷനിൽ ആ പ്രദേശത്തെ കുട്ടികൾ കുട്ടി മാസ്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ അവർ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കുട്ടികൾ വീതം ഒരു ഒരു വാർഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എട്ട് വാർഡിലും കൂടിയുള്ള രണ്ടായിരം മാസ്ക് സംഘടിപ്പിക്കുക കുട്ടി മാസ്ക് അന്വേഷിച്ച് കടകളിലും കിട്ടാനില്ല പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞ് നയിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഒരു വീട്ടിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് ഞങ്ങൾ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചാണ് വിതരണം നടത്തിയത് അതിനുശേഷം അവിടെ വന്ന അമ്മമാരോട് ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് മാസ്ക് കൊണ്ടു വന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചേരാം ഏ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ മാസ്ക് മേടിച്ച് മുഖത്ത് വെച്ചിട്ട് എം എൽ എ പോവാൻ പോയ നേരത്ത് എം എൽ എയോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കൂടെ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കും അപ്പോൾ എം എൽ എ പറഞ്ഞു അത് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാനും പറഞ്ഞ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതാണ് ഇത്ര വിവരമായി വലിയ കേസായിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനോപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജനപ്രതിനിധികളെയും കോൺഗ്രസുകാരെയും കേസെടുത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വേറ്റത് നടക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഈ മാർക്കറ്റിന് രണ്ടര കോടി അല്ല ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന് രണ്ടര കോടി കൊടുക്കാം ഏ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ത്വരയുടെ വികസനത്തിന് ഒരു കോടി കൊടുക്കാം അതും വേണ്ട അങ്ങനെ എന്ത് വികസന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർക്ക് വേണ്ട ഇവിടെ ഭാരത് പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ പൈസ വാങ്ങി ഇവിടെ കാന സൗന്ദര്യവൽക്കരണം നടത്തും ഇപ്പോൾ എന്തായാലും അത് നടത്തിക്കുന്ന അഴിമതി ഒരു മഴ പെയ്ത ഒരു ഉള്ളി വെള്ളം പോലെ അതിന് മാത്രം വെള്ളക്കെട്ട ഇത് മാത്രമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ അംഗം ആ നമ്മുടെ ശ്രീ ശങ്കര കോളേജ് റോഡിൽ നടത്തിയിരുന്ന ബിൽഡിങ് അനധികൃത പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിൽഡിങ് അത് അത് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അഴിമതിയാണ് നടത്തുന്നത് അങ്കമാലി എറണാകുളം അതിരൂപതയിൽ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് അഴിമതി മേടിച്ചു അഴിമതി അഴിക്കായ്ക്കൂലി മേടിച്ചു ഒരു ലൈസൻസിന് വേണ്ടി